A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Hai adik-adik sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Saya doakan adik-adik dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat, dalam keadaan sejahtera insya-Allah. Jadi seperti sedia maklum bahawa adik-adik telah mengikuti kelas Al-Quran Fardu Ain Kafa di Hijrah bermula daripada awal Februari hingga sekarang. Alhamdulillah sudah berminggu-minggu. Teruskan perjuangan itu. Jadi hari ini tibanya giliran saya bagi mata pelajaran sirah untuk tahun 4. Bab kata pepatah tak kenal maka tak roh. Jadi saya perkenalkan diri saya, saya Muhammad Fidaus bin Abdul Jamil. Boleh juga dipanggil kalau di kalangan rakan-rakan guru akan memanggil Ustaz Fir atau Ustaz Firdaus. Ala kulihal mana-mana pun boleh. Sedap didengar. Untuk memberkati lagi majlis ilmu kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan, memohon supaya Allah memudahkan, memberkati, memberi kefahaman kepada majlis ilmu kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma iftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin Amin, amin, amin ya rabbal alamin Semoga Allah perkenankan doa kita tadi Okey, untuk permulaan pengajaran Suka Ustaz tunjukkan kepada adik-adik slide gambaran yang akan dipaparkan di kaca televisyen adik-adik. Okey, Alhamdulillah. Adik-adik telah lihat gambar apa tadi? Banyak kan? Ada gambar bomba, ada gambar polis, ada gambar tentera, gambar guru-guru, gambar adik-adik sedang belajar pun ada. Semuanya gambar yang adik lihat tadi, semuanya jihad. Biar betul Ustaz. Bukankah jihad itu jihad perang? Perang jihad. Saling berkaitan. Memang. Adik-adik kena faham. Adik-adik akan lebih tahu lepas ini Ustaz akan terangkan apa makna jihad yang sebenar. Jadi... Kenapa kita belajar jihad? Kan? Kenapa kita kena belajar jihad? Kita kan belajar sirah. Apa sebab tak terus dia mengajar tentang uh, sirah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, usah nak terang sikit kepada adik-adik. Okey, bentuk S kan? Adakah ustaz nak buat, nak, nak ajar S? Bukan. Okey. Okey, bilakah Nabi lahir? 12 Rabiul Awal ustaz buat setahun. Bilakah Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah? Pada umur 25 tahun. Dan bilakah Nabi diangkat menjadi Rasul? Pada umur berapa? 40 tahun. Ustaz buat kat sini 40 tahun. Okey. Bilakah Nabi berhijrah ke daripada kota Mekah ke kota Madinah? Bilakah itu? Pada umur 53 tahun. Jadi dan tak akhir, bilakah Nabi wafat? Pada umur 63 tahun. Sini. Jadi adik-adik kena faham bahawa 53 tahun ini ini 53 tahun ini pelajaran da dalam dajah 1 2 dan 3. Jadi 53 tahun ke atas semuanya dalam dajah 4 5 dan 6. Jadi kat sini peristiwa-peristiwa besar banyak berlaku. 
mengenai peperangan Uhud, peperangan Badar, peperangan Khandak dan sebagainya. Jadi adik-adik kena faham jihad itu dulu. Sebelum adik faham peperangan tu adik-adik kena faham jihad itu dulu. Okey. Faham? Jadi untuk seterusnya izinkan ustaz tunjuk. Ha, ah, ustaz ada tu buat pokok. Ha, ah, boleh tampal ke sini ni. Okey. Okey. Ai ustaz nak tunjuk pokok ke? Bukan. Hari ini kita belajar jihad. Jadi hari ini ustaz nak adik-adik dapat pokok yang ustaz nak bagi ni, iaitu dahan je ustaz bagi. Adik-adik akan faham apa yang ustaz nak cerita tentang. Okey. Dahan pertama. Dahan pertama pengertian. Jadi hari ini adik-adik hasil pengajaran hari ini ustaz nak pastikan adik dapat pengertian dari segi bahasa apa istilah apa. Yang kedua dalil, dalil jihad. Yang ketiga Mesti dah ada dalil, ada bahagian-bahagiannya Bahagian jihad Ada sepuluh-sepuluh adik-adik kena ingat Kalau ada dua-dua adik kena ingat Berserta dengan contoh Okey, yang ketiga Sebab apa Allah membenarkan kita jihad Okey, kita masuk yang pertama Dahan yang pertama ustaz nak bagi kepada adik Iaitu Pengertian jihad Mudah adik faham dari segi bahasanya Keberatan Kesusahan Dan dari segi istilahnya adalah Usaha yang bersungguh-sungguh untuk mempertahankan dan menyebarkan agama Islam macam mana tu ustaz? Contoh ustaz bagi. Kalau adik-adik belajar, belajar bersungguh-sungguh. Usaha yang bersungguh-sungguh. Untuk apa? Adik-adik belajar untuk mencapai cita-cita adik. Nak jadi doktor betul. Arkitek ada dan sebagainya. Jadilah jadi doktor itu membantu, mengembang, memajukan Islam suatu hari nanti. Jadi usaha yang bersungguh-sungguh itu mesti berlandaskan syariat Islam. Dan dah ada bahasa istilah Kemudian mesti ada dalil dalam Al-Quran menurunkan ayat tentang jihad banyak, tapi Ustaz ambil satu sahaja dalam ni. Dalil apa yang Ustaz ambil itu? Ha, adik-adik nak tahu kita tunggu selepas ini kita berhenti berehat seketika. Alhamdulillah adik-adik bersama dengan saya lagi dalam segmen Kafa di Hijrah. Tadi Ustaz ada bagi tahu ayat mana yang Ustaz akan kongsikan dalam ayat Quran. Ustaz kongsikan ayatnya adalah daripada surah Al-Hajj ayat 78. Okey, izinkan Ustaz baca maksudnya uh, maksudnya sedikit ya. Eh? Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia yakni Allah telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama kamu. Jadi adik-adik boleh faham ayat dekat sini bahawa Allah menyuruh kita melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh. Untuk apa? Bersungguh-sungguh dengan berlandaskan syariat. Kalau perkara tu bersungguh-sungguh, tidak berlandaskan syariat, melanggar hukum Allah, tidak dikira jihad. Contoh saya bagilah kan, mencuri. Susah tak? Susah. Tapi dia berlandaskan Al-Quran? Tidak. Bersungguh-sungguh juga? Tidak dikira jihad. Tapi kalau adik-adik belajar bersungguh-sungguh yang kalau ibu, ayah, adik-adik bekerja bersungguh-sungguh dikira jihad. Kerana apa? Ia berlandaskan Al-Quran. Jadi faham dekat sini, benda yang bersungguh-sungguh dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Benda yang Allah reda. Perkara yang Allah reda. Dan Allah pemudahkan insya Allah. Ustaz terang balik, dalam ayat Al-Quran menurunkan ayat jihad 41 kali disebut. Separuhnya berkaitan dengan peperangan dan separuhnya tidak berkaitan dengan peperangan. Jadi bahagian jihad kita masuk bahagian jihad. Eh? Okey, ini bahagian jihad. Ha, yang ini ustaz lupa tadi eh. Ini dalil dia. Ha, mana kita dah, adik-adik dah dapat satu, dua, tiga, tiga dahan. Okey, jadi bahagian jihad kita masuk bahagian jihad. Eh? Bahagian jihad yang pertama adalah jihad doa akbar. Wah jihad doa skor. Jihad Akbar. Apa makna Jihad Akbar? Apa makna Jihad Akbar? Okey, Jihad Akbar bermakna berjuang untuk melawan hawa nafsu dalam diri sendiri serta hasutan dan godaan syaitan. Seperti sedia maklum, adik-adik dah belajar daripada tadika lagi kan? Bahawa syaitan ni dia punya tugasnya adalah menyesatkan manusia, menghasut manusia, membawa manusia kepada jalan yang Allah tak redha, jalan ke neraka. Selalu kita berdoa kan, ihdina siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim, wairil maqdubi alaihim waladhalin. Kita baca tu 17 kali setiap hari. Kita minta kepada Allah tunjuk jalan yang kita, jalan siratal mustaqim, jalan yang 
lurus. Jadi syaitan ni kerja dia memang menghasut manusia, membawa manusia menyesatkan jalan neraka lah. Okey, contoh dia. Sekarang tengah tengok uh, segmen kafar di hijrah, mata pelajaran sirah. Ada tak bisikan-bisikan hasutan-hasutan syaitan? Dia kata, adik-adik tak payahlah teng tak payahlah tengok ni, main game lebih baik, PUBG ke, uh, macam-macam lah. Tengok channel lain ke, kartun ke. Jadi syaitan tu masuk. Sama adik-adik, sama adik-adik boleh berlawan dalam hasutan syaitan ataupun tidak. Mesti berjuang. Kalau adik-adik dapat tahan, adik telah menang dalam perjuangan jihad besar. Okey, itu contoh. Melawan hawa nafsu. Contoh dia, adik-adik melihat melihat segmen agama ataupun belajar subuh pagi tadi, syaitan kan hasut. Okey, itu contoh bagi jihad besar. Okey, kita masuk pula jihad kecil. Apa makna jihad kecil? Berjuang untuk mempertahankan diri, keluarga, agama, bangsa dan negara. Jihad untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran serta menentang golongan munafik dan orang bukan Islam yang memusuhi Islam juga dikira sebagai jihad kecil. Ustaz buat contoh terus. Contohnya ibu melahirkan anak. Ibu yang melahirkan anak dikira sebagai jihad kecil. Kerana apa? Apabila ibu melahirkan anak, dia akan mempertaruhkan nyawanya. Nyawa anak yang akan dilahirkan. Jadi di sini kita boleh tahu bahawa ibu yang melahirkan anak memperjuangkan dirinya dan keluarganya, zuriatnya. Hebatnya seorang ibu. Contoh lain Ustaz bagi. Uh, peperangan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, peperangan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru kita masuk peperangan. Tadi kita cerita situasi semua zaman sekarang. Baru ustaz nak sebut peperangan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adik kena faham yang tadi yang S ustaz buat tadi kan. Uh, yang 53 tahun ke bawah. Berapa tahun Nabi berdakwah di Mekah? 13 tahun. 3 tahun secara rahsia dan 10 tahun secara terang-terangan. Jadi masa permulaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam bagaimana? ditindas, dihina, dicaci dan sebagainya. Jadi kerana apa Allah membenarkan kita berjihad? Okey, kalau kita ingat ditindas, betul? Dihina, diseksa. Ha, yang itu penting, diseksa tu. Ingat siapa? hamba-hamba yang kena. Saya saya di Nabilal, saya saya Datina Sumayyah. Bagaimana dia diseksa untuk mempertahankan agama Islam? Kita ni Datang ni Islam pada kita mempertaruhkan mempertaruhkan apa? Mempertaruhkan nyawa, bukan wang harta. Bukan harta duit berringgit-ringgit, pangkat semua bukan, tapi mempertaruhkan nyawa. Islam datang kepada kita. Jadi nilai Islam tu tinggi sebenarnya. Okey. Kerana apa? Allah membenarkan kita berjihad. Ha, tadi ustaz dah sebut perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ustaz nak sebut pula kerana apa? Allah memperjuangkan perjuangan jadi untuk ini kita kembali balik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ini datang dengan kedamaian, datang dengan toleransi. Islam boleh bertoleransi. Itu yang di didahulukan dalam Islam, toleransi. Jadi Islam ditindas itu kerana salah satunya Islam ditindas, dicaci, dihina Allah membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjihad perang. Jadi untuk tahu step by step kerana apa Allah membenarkan kita berperang berjihad perang ini kita tunggu selepas ini kita berehat seketika jangan ke mana-mana yang nak pergi tandas nak minum air silakan kita berhenti rehat seketika Alhamdulillah adik-adik masih dalam segmen kafa di hijrah Adik-adik sedang berjihad. Bagus. Itulah perjuangan yang kita nak. Berjihad. Jangan dengar hasutan syaitan tu. Dia kata adik-adik bangun, pergi buka channel lain tak payah. Kita fokus pada ini. Sebab apa? Dalam segmen ini kita ambil ilmu. Ilmu ni akan menjadi senjata kita berlawan dengan hasutan syaitan. Hasutan syaitan boleh lawan begitu ke? Tidak. Guna akal. Akal nak dapat lawan dengan syaitan macam mana? Gunakan ilmu. Okey, balik pada pengajaran tadi. Okey, tadi sebelum rehat tadi ustaz ada bagi tahu kenapa Allah membenarkan kita ber, berjihad. Berjihad maksud berperang. Maksudnya berjihad situ jihad peranglah. Ha, okey, kerana apa Allah membenarkan kita berjihad perang? Okey, kita masuk yang dahan yang seterusnya, iaitu dahan yang keempat. Aduh, ada bunga kacau. Tutup je. Okey, sebab dibenarkan jihad. 
Kerana apa? Yang pertama, mempertahankan diri keluarga agama bangsa dan negara. Kalau adik mempertahankan diri keluarga agama bangsa dan negara, boleh dikira sebagai jahat. Contoh, Ustaz, Ustaz tak nak ambil contoh uh, zaman perang Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Kita ambil situasi sekarang. Zaman Nabi Muhammad SAW, uh, nanti kita akan masuk. Uh, nanti Lepas ni Ustaz akan cerita sirah Nabi je peperangan. Jadi untuk jihad ni, adik-adik kena faham situasi sekarang. Ustaz tak nak adik-adik ingat jihad ni perang. Perang jihad. Jihad ni banyak. Okey, contohnya yang mempertahankan diri, keluarga agama bangsa dan negara tadi, contohnya adik-adik kena ragut, kena rompak, boleh tak mempertahankan diri? Boleh. Dikira sebagai jihad. Sebab apa? Kalau adik tak mempertahankan diri, nyawa adik yang hilang. Yang kedua, memelihara kesucian agama Islam. Kita tahu, adik tahu, semua orang tahu, nilai Islam terlampau tinggi. Apabila ada yang pihak yang mengkotorkannya, mencalarkannya, kita boleh berjihad. Okey, contoh saya bagi. Orang menghina Islam, mencaci Islam, memijak Al-Quran dan sebagainya. Kita boleh berjihad dengan cara apa? Kita benci akan perbuatannya. Bukan benci pada orangnya. Kita benci pada perbuatannya dan kita laporkan kepada pihak berkuasa. Yang ketiga, kerana apa Allah membenarkan kita berjihad? Memelihara kedaulatan negara daripada musuh. Kita tahu adik-adik duduk Malaysia kan? Malaysia ni aman, damai, sentosa, bahagia. Segala perkataan aman yang ada dalam kamu dewan tu ada kat Malaysia. Jadi kalau ada pihak, ada musuh dalam negara, luar negara yang cuba untuk membuat kacau bilau keadaan Malaysia yang aman ini, kita boleh tak berjihad? Itu persoalan, boleh tak? Boleh. Dengan cara apa? Adik-adik kena faham Malaysia ini ada undang-undang. Ha, berjihad dengan apa ini? Okey, kalau dalam Malaysia musuh dia, kalau ada buat buat kacau bilau kita boleh laporkan bekerjasama memberi maklumat kepada pihak berkuasa kalau dalam Malaysia PDRM Polis Diraja Malaysia kalau luar Malaysia kita boleh bekerjasama memberi maklumat kepada ATM Akatan Tentera Malaysia jadi jihad adik adalah memberi maklumat yang sahih dan uh, bekerjasamalah okey seterusnya menyebar dan mengembangkan agama Islam menyebar dan mengembangkan agama Islam contoh paling banyak guru-guru Adik-adik, penceramah-penceramah, TV Al-Hijrah salah satunya menyebarkan agama Islam dikira sebagai jihad untuk menyampaikan indahnya Islam itu. Okey, jadi apabila kita berjihad, apa yang Allah akan beri, beri pada kita? Yang pertama, keredoan. Apabila kita dapat keredoan Allah di dunia ini, insya Allah kehidupan kita berkat. Bukan ke, berkat pada harta sahaja, berkat pada kehidupan. InsyaAllah kalau keberkatan pada hidup tu kita doakan supaya kita dapat mati syahid. Syahid di dunia, syahid di akhirat. Kerana apa? Syahid itu adalah mati yang paling agung, mati yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dah, dah dapat tiga tu, redha Allah dapat, berkat Allah dapat, syahid dapat, Allah ganjaran kita syurga. InsyaAllah suatu hari kita, suatu hari nanti kita ni semua asalnya dari syurga. Ingat, Nabi Adam pun asal dari syurga, jatuh ke bumi. Okey, kita ni semuanya asal dari syurga, kita nak kembali pada syurga, insyaAllah. Jadi, pengajaran untuk hari ini, suka Ustaz nak nasihatkan pada adik-adik, belajarlah bersungguh-sungguh untuk memajukan Islam, untuk mengembangkan Islam suatu hari nanti. Adik-adik yang akan jadi pemimpin, pemimpin Islam yang akan datang. Jadi, belajar bersungguh-sungguh. Kalau jadi doktor, jadilah doktor pakar supaya dapat membantu doktor kalau doktor doktor pakar kalau apa-apa bidang pun bagi jadi pakar okey untuk akhirnya ha suka ustaz nak bagi kerja kepada adik-adik okey kerjanya pokok juga ha, tapi adik-adik buat dalam kertas A4 ha, kamera boleh zoom dekat sikit supaya nampak ha, jadi pokok ini ustaz buat kecil dan kecil sahaja untuk kertas A4 adik boleh tampal di suatu sudut ha, pembelajaran adik-adik kemudian adik-adik tak kat gambar post di laman sosial adik-adik hashtag kafa di hijrah ini ustaz ada buat satu nampak ha hashtag kafa di hijrah jadi ustaz boleh melihat hasil adik-adik ini bukan untuk ustaz bukan untuk siapa untuk adik-adik supaya adik-adik boleh nampak ingat eh pohon ni uh, pokok jihad ni ustaz bagi pada adik-adik jadi untuk akhirnya belajarlah bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita adik-adik dan memperjuangkan agama Islam suatu hari nanti adik-adik yang akan Memperju- uh, mem- 
memimpin negara kita. Izinkan Ustaz membaca sepotong hadis daripada Sahih Bukhari, balighu anni walau ayah sampaikanlah daripada aku walaupun sepotong ayat. Jadi akhir kalam sirah dihayati, sunnah diikuti, hidayah petunjuk menanti kehidupan akan diberkati. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Taqabbal Allahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim Qamarun Qamarun سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي